Where are you going? How would that also? Okay, kamu hidup kat dalam ni. Dah busuk. Bye-bye. Saya nak tidur. Nah, kain busuk. Hi guys. I'm not sure if you guys can see me. But hari ni setelah ramai orang tanya, I nak cakap pasal macam mana kita nak little train headshot kita. Little training ataupun dengan kata lain, kita ajar headshot kita berak dekat jamban sahaja. So, first of all, kenapa bila dah ada headshot, kita sangat digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk little train headshot kita. First, sebab dia amat menyenangkan kehidupan kita dan kehidupan headshot kita sendiri. Menyenangkan kehidupan kita sebab bila headshot kita berat dekat tempat yang satu sahaja, so kita hanya perlu bersihkan tempat itu sahaja setiap hari. Second, sebab jimat bedding ataupun substrate. Bila korang beli bedding ataupun substrate, korang hanya perlu letak dekat jamban sahaja, bekas dia sahaja, tak perlu nak spray kan dekat dalam satu k. Ketiga ialah kurang bau sebab kan bila dia berat dekat satu tempat sahaja, tak merebak dekat tempat yang lain, so dia kurang bau dan lebih menyenangkan. Bila korang tak letih train hedgehog dan dia berat merata-rata, bila dia jalan dia bawa taik tu substrate tu dekat merata-rata tempat, jadi dia dah merebak dekat banyak-banyak tempat. Jadi sangat tak hygienic, sangat kotor dan sangat menyusahkan. Last sekali ialah sebab kurangkan kemungkinan possibility untuk dapat salmonella kepada hedgehog. Salmonella kepada hedgehog ni macam mana hedgehog kita boleh dapat penyakit salmonella ialah bila dia dekat dalam keadaan yang sangat kotor sebab bila dia makan kibel dia dah terkena dia punya tai ataupun dia punya kencing. So kalau kita tak little train, dia punya substrate, dia punya taik boleh masuk dekat tempat makanan dia ataupun terkena dekat kibel dia dan dia pun boleh terkena salmonella. Kan yang cerahkan? First, ini sangka contoh je tau untuk nak tunjuk demo. First yang korang kena ada mestilah tree ataupun bekas macam ni. Yang macam ni pun boleh guna tapi sebab dia punya dinding ni sangat rendah jadi kalau korang letak substrate dan headshot lari senang terkeluar substrate tu daripada dulang. Tree anda mestilah cukup besar untuk hedgehog berpusing 360 darjah. Kalau kecil sangat pun dia punya berak boleh terbabas dan taik dia boleh terkeluar daripada dulang. Jadi saya rekomenkan something yang tinggi sikit tapi tak adalah tinggi sangat. Kalau korang rasa tinggi sangat korang boleh gergaji dan tumpulkan bahagian yang tajam ni guna kertas pasir. So letak dulang ataupun jamban dekat bahagian sudut yang mana korang nak. Second yang korang kena ada mestilah substrate iaitu bedding. Jadi dua bedding ni yang I sangat-sangat recommend make sure bedding tu bukan berhabuk sebab bila berhabuk macam tak function korang nak little train sebab habuk tu yang dah bawa tai-tai itu akan keluar daripada tempat jamban dia. Jadi substrate yang bagus memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk little train headshot anda. Sekarang korang dah ada tree, dah ada substrate. Sekarang ni korang nak little train headshot korang. Jadi ada dua cara berdasarkan pendapat I dan juga pembacaan I iaitu dua-dua ni Ezra pernah cuba. First cara yang sangat-sangat mudah ialah korang kena ada wheel sebab macam I cakap banyak kali Hashok suka sangat-sangat berak time lari dekat atas wheel. Sebabkan Hedgehog suka sangat-sangat berak waktu wheel, kita kena letak wheel ni dekat dalam ataupun dekat dengan dulang kita. So macam ni. Okay. So bila dia berak, dia punya taik boleh jatuh dekat atas jamban dia. Lagi satu, bila kita dah letak wheel, make sure kita punya jamban cukup besar untuk letak wheel dan juga untuk dia berak dekat bahagian tepi ni. Sebab sometimes bila dia berak, tak semestinya dia berak daripada ke atas ni. Maybe dia, dia rasa nak berak daripada rumah. So dia keluar pergi berak dekat bahagian sini. Jamban kita, tulang kita mestilah muat untuk letak wheel dan juga muat juga untuk ada bedding kat sikit dekat bahagian kat sini. Itu cara yang sangat-sangat senang sebab tiap hari dia 
akan berak dekat area sini saja. Hair shock ni dia punya deria bau sangat-sangat kuat. Dia boleh detect bau tu. Walaupun dia ni dah basuh banyak kali. Jamban tray ni pun dah basuh banyak kali. Tapi dia still boleh detect dia punya jamban ni punya bau bekas-bekas taik dia macam tu lah. Jadi kalau korang adjust cage ke apa ke. Kalau korang tukar sudut yang tak sini dekat bahagian sini pun. Dia still boleh detect bau bekas jamban dia ni. Okay tu first cara yang sangat-sangat senang. Jadi kepada anda yang tak ada wheel lagi boleh dapatkan wheel dengan segera Sebab korang just perlu bangun pagi, basuh wheel, kutip taik Dah, siap Cara kedua, for me lebih susah sikit dan ambil masa iaitu bila korang tak ada wheel Bila korang tak ada wheel, korang kena ajar dia bagi hint dekat dia dekat mana Supposedly diorang berak First day, apa yang korang perlu buat ialah Penuhkan bahagian ni, bahagian dekat hujung dekat yang ada jamban ni dengan bedding. Okay, so hari first korang penuhkan bedding sebab dia tak reti berak dekat mana lagi. Okay, so contohnya ni taik dia, dia dah berak merata. Contohnya lah kan. Taik dia hari first dah berak merata, korang kutip taik dia. Ambil yang satu sahaja taik dia letak dekat sini. Yang lain ni, simpan. Okay, so hari kedua korang dah simpan dekat bahagian lain dekat sini. Korang hanya ambil taik dia yang daripada luar tu yang tak ada little thread train tu. Ambil sikit sahaja taik dia letak dekat dalam jamban dia untuk hari kedua. Kalau ada dia punya kencing sikit bekas daripada tu nampak tak kuning-kuning macam tu. Tak tahu lah nampak ke tak. Okay, letak juga dekat sini. Satu je dah cukup untuk bagi clue ataupun hint dekat dia untuk little train. Okay contohnya dah hari ketiga tapi korang punya hair shot still tak reti juga nak berak nak dapat clue yang ni jamban dia. Dia berak dekat bahagian lain juga. Jangan give up. Kutip taik-taik yang lebih-lebih tu. Ambil taik yang baru ni yang still fresh ni letak dekat dalam dia punya tu. Bersihkan. Kalau korang nampak ada taik dekat dalam ni juga dia berak so kutip. Kutip. Memang tinggalkan satu sahaja. Kencing-kencing pun kutip. Tinggalkan satu sahaja. Untuk hint dia untuk hari-hari yang seterusnya. Untuk hint dia untuk hari ni pula. Dalam setiap satu hari tu, make sure ada satu clue taik untuk dekat dalam jamban dia tu. Jangan biarkan dia punya taik bersepah dekat sini tapi korang tak kutip. Sebab hair shot ni kalau jamban dia dah penuh taik pun dia tak suka juga berak dekat tempat yang sama. Kalau taik dia dah penuh dia akan berak dekat tempat lain. So make sure sentiasa kekalkan satu hint taik saja dekat dalam jamban dia. Repeat untuk hari keempat hari kelima, hari keenam repeat setiap hari bagi satu clue taik dia dekat sini. Sampailah malam-malam dia pandai Pergi sendiri dekat bahagian clue taik Dia akan dapat hint yang ni lah Kat mana dia patut berak okay? Setiap hashtag lain-lain Ada hashtag yang 3-4 hari dah pandai Dah dapat hint yang kat sini jamban dia Ada hashtag yang sampai berbulan-bulan 3-4 bulan Ezra dulu pun sampai 2-3 bulan Untuk betul-betul little train dia Itu pun sampai sekarang still sometimes Terbabas juga sebab sometimes Diorang berak Diorang pandai je datang berak dekat sini tapi sebab diorang dengar tapak kaki kita, diorang pun nervous sebab ada orang datang. So, taik, taik tak habis keluar lagi, diorang dah terus berderu masuk ke dalam rumah. So, taik dia terkeluar lah sikit, terbabas kat sini. Sepanjang little training ni penting untuk korang jangan nampak je dia nak berak, korang duduk dekat tepi cage tu jangan. Just biar je dia sebab bila dia nak berat dia perlu rasa selamat waktu orang tak nampak okay. So ya yeah, repeat step ni setiap hari make sure ada satu hint taik dekat situ sampai dah dia pandai. Sampai satu tahap dia punya bau taik ni dah sebati dengan bau jamban ni walaupun korang dah basuh jamban ni dan hashtag korang memang dah tahu ini jamban dia korang dah tak perlu letak hint taik dia so boleh remove kan. Lagi satu lupa nak cakap make sure dia punya bekas air dan bekas makanan dia jauh daripada dia punya jamban sebabnya kita tak nak dia punya substrate, dia punya kencing, dia punya bekas-bekas taik dia masuk ke dalam makanan dia. Ramai sangat tanya I macam mana kita nak Uh, buat kita punya hair shock tak berak pu atau pi waktu main ataupun waktu kita handle je 
Sebenarnya waktu handle tu I tahulah cara dia iaitu kita memang kena sentiasa handle dia. Lagi-lagi kalau baru Ezra dulu pun kalau orang baru yang handle dia dan dia nervous, cara handle kita buatkan dia nervous. So dia memang akan berak. Tapi bila dia dah, dia dah kenal kita, dia dah kenal tempat tu, dia dah kenal bilik tu, so dia dah tak berak sangat dah. Kalau waktu main yang tu memang I tak boleh Um, bagi cara sebab hair shock ni memang kalau waktu main lagi lagi kalau waktu dia lari kat dalam bilik macam saya cakap even dia lari kat atas wheel pun dia akan berak so dalam bilik pun dia memang akan berak so korang memang sentiasa kena sediakan tisu ataupun towel untuk lap taik dia dekat dalam bilik korang waktu main kena Ezra ah. bye bye thank you thank you semua tengok taik saya <laughs> ok bye bye nak tidur. Sorry Ezra. Kacau tidur. Tuh. Gatal, 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 gatal. Gadul, 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 gadul. Not there. There is your tight. Right here. Yes. Okay guys, itu saja memang serious simple je. Tak susah pun. Cuma korang kena jangan-jangan give up. Okay? Bye-bye. Thank <laughs> you.